Înainte de a începe, vreau să facem o rugăciune, dacă putem să ne plecăm. The Holy God. Dumnezeu Îți mulțumim pentru această zi de Thank sabat. Îți mulțumim uh, că putem studia Wales, the camp meeting at Wales and also online. Cei care suntem aici prezent în Wales și cei care suntem online. We're now going to hear the second part of the presentation that Elder Shimon presented us today. Ne pregătim să auzim a doua parte a prezentării lui Elder Shimon. And we pray that the Lord will be with her. Și te rugăm, Doamne, să fii cu ea. So that we can um, understand this message more and more. Pentru ca să putem înțelege acest mesaj tot mai mult. Thank you, our dear Lord. Mulțumim, Doamne. In Jesus' name we pray. Și ne-am rugat în numele Lui. Always to your great honor and glory. Pentru marea ta slavă și onoare. Amen. Amen. And now we'll start the second presentation with Elder Shimen. Și acum urmează a doua prezentare cu Elder Shimen. Hmm. Welcome back. And uh, as uh, DB uh, said, we will uh, uh, continue the second part. So I will uh, do a quick uh, recap of what we uh, uh, discuss uh, on the first part. Voi face o scurtă recapitulare a ceea ce am discutat la în prima parte. So um, Ellen, Ellen, ah, Ellen White is saying. Ellen White spune. Quote number eight. În citatul numărul 8. We are not ready for this great issue to which the enforcement of uh, the, uh, the Sunday law will bring us. Că nu suntem pregătiți pentru această mare problemă la care ne va aduce aplicarea legii duminicale. She places directly in the context of the Sunday law time period. Ea plasează lucrurile direct în perioada legii duminicale. And also I take uh, another uh, quotation where she said și am luat un alt citat din satul pentru biserică. Not care only spune, uh, God's people uh, is not ready. Nu doar că poporul lui Dumnezeu nu este pregătit. But uh, she gave us uh, also encouragement. Dar ea, uh, deci nu doar vorbește despre faptul că nu suntem pregătiți, dar ne-a dat și încurajare. By uh, saying that God has revealed what is to, to take place in the last days. Spunând faptul că Dumnezeu a dezvăluit ceea ce urmează să se întâmple în ultimele zile. So his people may be prepared to stand against the tempest of opposition and wrath. Astfel încât poporul său să fie pregătit să reziste în fața furtunii de opoziție și mânie. So even though we haven't got the date of this quotation. Deși nu știm exact data acestui citat. But based upon the wording of the quotation, dar bazându-ne pe cuvintele folosite în acest citat, we can imagine that uh, she is uh, place us in the time period of the Sunday law. Putem să ne dăm seama că ea plasează în perioada legii duminicale. So at the same time we are not ready. În același timp când nu suntem pregătiți, But at the same time, God prepares us. Totuși vedem că Dumnezeu ne oferă pregătirea. And we see rău. that God uh, prepares us to external prophetic event. Și vedem că Dumnezeu ne-a pregătit prin evenimentele profetice externe. Uh, since uh, the time uh, of the end. Începând cu timpul sfârșitului. Uh, And uh, and uh, also, și de asemenea, uh, he prepares us uh, to be uh, restored as his image. El ne-a pregătit prin a ne restaura după chipul său. And we know that uh, since uh, the beginning of the line, și știm că încă de la începutul acestei linii, he explains us what is this internal work. El ne-a explicat care este lucrarea sa internă. And we uh, have seen in quotation number 10. 
Și am văzut în citatul numărul 10 that it describes in you the hope of glory. Este vorba de Hristos în noi speranța slavei. And we know that as God's people we supposed to be sealed. Și noi știm că ca și popor al lui Dumnezeu ar trebui să fim sigilați. And sigilat. we know that at the time period of the Sunday laws it's a warning. Și știm că în timpul perioadei legii duminicale este o avertizare. If we take the wording of the Revelation 49-11. Dacă luăm cuvintele din Apocalipsa 14 de la 9 la 11. It's a warning to, uh, to not take the mark of the beast. Este o avertizare ca să nu primim semnul fiarei. And us as a, a God church in the movement. Iar noi, ca biserică a lui Dumnezeu în mișcare, uh, we all want mișcare, to receive the seal of God. Noi cu toții dorim să primim sigiul lui Dumnezeu. And the seal of God is uh, 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 intellect, intellectual and spiritual work. Și sigiul lui Dumnezeu este o lucrare intelectuală și spirituală. So that's why we have to combine the both uh, um, Uh, let's say not event but the both works. De, de aceea noi trebuie să combinăm ambele lucrări. Why I say both works? De ce îmi spun ambele lucrări? Because Daniel told us that is God who put in place and remove the kings. Pentru că Daniel ne-a spus că Dumnezeu este cel care ridică și doboară împărați și împărății. And the spirit of prophecy as we just read said. Iar uh, Spiritul profetic spune, așa cum tocmai am citit, Christ in you, the hope of glory, că Hristos în voi, speranța slavei, is to be transformed at the image of God. Înseamnă să fii transformat după chipul lui Dumnezeu. And at the Sunday low time period, we know that. Și în timpul legii duminicale so știm că team, the team at the uh, remark is The gender equality. Că tema la cel mas, uh, marcaj este egalitatea de gen. So gender equality and we have to be get rid of all our bias. Și noi trebuie să eliminăm toate prejudecățile, biasurile. Regarding gender equality. Cu privire la egalitatea de gen. But we also learn that I don't think we will get right of all our bias. Dar de asemenea, cred că nu reușim să îndreptăm chiar toate biasurile noastre. But anyway, God is doing uh, this internal work in Însă, us. totuși Dumnezeu face această lucrare intern cu noi. By showing us our bias. Prin faptul că ne arată prejudecățile care le avem. And why he show us we should not be interfering with his work. Și în timp ce el ne arată aceste lucruri, noi nu ar trebui să ne opunem, să nu interferăm cu lucrarea sa. So for me it's not a matter to understand only the ex- external event. Deci pentru mine nu este doar o chestiune de a înțelege evenimentele externe. That is really important because we supposed to know where we are in the line. Ceea ce este foarte important pentru că ar trebui să știm unde ne aflăm pe linie. But there is another work as important. Dar este o altă lucrare la fel de importantă. Be restored as God image. De a fi restaurați după chipul lui Dumnezeu. And this is what Elder Parminder explained at ICM. Și lucrul acesta l-a explicat Elder Parminder în timpul taberei internaționale. This is how he qualify his work in the movement as a leader. Uh, asta te califică în această lucrare ca să fii ca lider. You were there like me, he called himself. Uh, el, he compare himself, like I said, to H.G. Uh, Vagoner. El uh, compară... And he name his work as justification by faith. El compară lucrarea de acum cu lucrarea lui Jones și Wagoner so și lucrarea lor said, a fost uh, îndreptățirea prin credință. Work is important. Și atunci când Ellen White a spus că lucrarea de restaurare este importantă, is in you the hope of glory. 
și că este Hristos în voi, speranța slavei. Trebuie să luăm în calcul și acest studiu. Even though we are all excited about the Sunday Lou message. Chiar dacă suntem cu toții uh, încântați de mesajul legii duminicale. I really want us to understand that both are going, are running parallels, are together. Vreau să înțelegem că ambele uh, merg în paralel, sunt împreună. They are not in competition, they are together. Nu sunt în competiție, ci merg împreună. So also another t- another thing that I wanted us to 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 see. De asemenea, un alt lucru pe care am vrut să-l vedem. The stone or the prophet in the world, the, we say newspaper prophet. Că pietrele din lume, uh, profeții care îi vedem în articole, ne-au warned, avertizat, ne-au avertizat. Hello, warn us that. Uh, Uh, the American people made a mistake. It's quote number six. Uh, ne avertizat că poporul american a făcut o greșeală. Quote number six. The Citatul American șase. people made the mistake of believing that as long as there were no tanks in our streets, democracy was safe. Poporul american a făcut greșeala de a crede că atâta timp cât nu există tancuri pe străzile noastre, democrația este în siguranță. And the truth is that democracies are more often destroyed by the ballot box than by the weapon. Iar adevărul este că democrațiile sunt cel mai adesea distruse de urne decât de so arme. So the Department of Justice that we supposed to be uh, living in our present time. Și ieri, Elder uh, Parmina ne-a spus că ar trebui să trăim în timpul prezent. And we have to understand what's going on on our present time. Și să înțelegem ce se întâmplă în timpul acesta în care trăim în And prezent. And on our present time there are so many layers. Și sunt atât de multe straturi care se suprapun în prezent. But God in his grace is uh, show us all the uh, topic where we should uh, turn our f- iar Dumnezeu în Harul Său ne arată toate subiectele pe care ar trebui să ne îndreptăm spre Iviria. Ok, so the other point that I wanted us to uh, really uh, get in this first presentation Următorul aspect pe care am vrut ca să-l înțelegem în această primă prezentare, să-l preluăm din această primă prezentare is a, a characteristic of uh, Exeter. Sunt acele caracteristici ale marcajului exter. So, the, the doubling, the prediction. Dublarea, uh, prezicerea. And uh, um, as I told you in the story of uh, how Elder Terry developed his her message. Și așa cum v-am spus în această istorie despre cum Elder Terry a dezvoltat mesajul ei. As you ei, can see, it's a combination of all the message. God, uh, teach, uh, us. După cum ați văzut, este o combinație a, tot, a tuturor mesajelor care Dumnezeu ni le-a uh, so dat, I, pe care I noi le-am învățat. Și vă date uh, March 29th and uh, May 30 and 31. Am arătat aceste date, 29 martie și 30-31 mai anul acesta. And between, I told you, I thought it was April or May 2024. When she did the study uh, locally, the same study uh, she made in Fiji, did it locally. And then she did the same study in Fiji, did it locally. So it was in April. Uh, But because of the different many interaction, dar datorită multor interacțiuni pe care le-a primit she was not able to publish a study. Ea nu a fost pregătită să prezinte. Ea nu a putut prezenta public. Prezentat uh, în 30-31 mai 2024, joi și vineri, uh, it, uh, on her YouTube 
și apoi uh, a publicat pe canalul de YouTube. So, we see the same characteristic as for uh, Samuel Snow. Vedem aceleași caracteristici ca și în cazul lui Samuel Snow. The same message has been repeated twice. Aceleași mesaj a fost repetat de două ori. This message has a time setting in it. Acest mesaj uh, conține o componentă de timp, de setare de date. The message before the event. Iar mișcarea a putut să audă mesajul înainte ca să se întâmple evenimentul. And I don't think that there is another study as detailed as much using our methodology pointing to that uh, uh, RNC. Și nu cred că există vreun alt studiu atât de detaliat care să folosească metodologia noastră și să arate pe la ce, spre acel so, eveniment de la Convenția Națională Republicană. So for uh, elder territories, Așa că legat de teoria lui Elder Terry. So, our time present and our present time, sorry. Uh, timpul nostru prezent. So, today we are uh, November 16. Astăzi suntem în 16 noiembrie. So, we pass the Sunday Am remark. trecut de marcajul legii duminicale. Ok. So, another, another thing she, uh, another thing she did. Un alt lucru pe care ea l-a făcut. Uh, and she uh, develop, uh, developed it, she develops it in, uh, uh, during the ICM in France. Și l-a dezvoltat în timpul taberei internaționale din Franța. Uh, she's, uh, she, it's the fall of the democracy uh, when it's occurring. Este o cădere a democrației. In fact, uh, uh, I will phrase de căderea it is, uh, democrației. When uh, the uh, dragon voice is heard. Ah, când vocea dragonului, uh, balaurului se aude, atunci okay. este And, uh, o is it in cădere the early a democrației. In Și este în uh, tipul proiect în polis sau proiect în zi. And I know that people are because uh, Ellen White said, și știu că oamenii au dificultăți pentru că sau întrebări pentru că ele white so speaking of the dragon means a promulgation of a law. Că vorbirea balaurului reprezintă promulgarea unei legi. And this law goes contrary to human conscience and uh, God's principles. Și că acea lege va fi contrară conștiinței umane și principiilor lui Dumnezeu. But uh, I guess a Curtis study yesterday dar cred că studiul lui Curtis de ieri uh, answered, uh, a bit of this question. A răspuns puțin la această întrebare. So, uh, Elder Terry declar, declar that the voice of the dragon is heard during the agitation. Elder Terry spune că vocea balaurului se aude în timpul agitării legii dumnicale. And this voice is heard during the lightning. Și că acea voce va fi auzită în timpul ploii târzii. This voice is swell, is swelling during the lettering. This is what she said, if I understood her well. Dacă am înțeles bine, a, a, vocea balaurului va crește într-o mare strigare Alors, în timpul ploii târzii. I, 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 I we would like to just uh, see... Uh, If we heard the voice of uh, the dragon in the agitation. Și am vrut să vedem dacă noi am putut auzi vocea balaurului tipul agitației legii duminicale. Um, since 2022, începând cu 2022, so Donald Trump is candidacy in candidacy to US presidential uh, election. So Donald Trump basically since 2022 uh, practic Donald Trump din 2022 Donald Trump said he will be a candidate to the presidential election. anunțat candidatura la alegerile prezidențiale. So the RNC campaign start from uh, January uh, 14 to June uh, 5 the campaign, okay? Uh, campania celor de la Convenția Republicană a început din uh, Ianuarie? In January 14 to June 4. 
din 4 ianuarie până And, uh, 4 I iunie. Ai myself if uh, what, what Donald Trump is, is saying during this time period. Și eu am întrebat ce a spus Donald Trump în această perioadă. So is it, is it saying things that uh, is uh, against the democracy or the constitution? Spune el lucruri care sunt împotriva democrației sau a Constituției? Is he saying things that uh, he has a characteristic, uh, you know, he says some things that, you know, as a uh, is dictator or thing like that? Dacă spune lucruri care arată caracteristicile sale ca și dictator? And in fact, I, I found uh, um, something he said on The Guardian, but it was before the beginning of the RNC campaign. Am găsit câteva lucruri pe care el le-a spus, dar care erau înainte de această campanie a uh, Convenției so Republicane. Este citatul numărul 12. Mr. Trump then repeated his asser- assertion, I love that guy, he said of the first news host. Domnul Trump și-a repetat apoi afirmația, îl iubesc pe tipul ăla, a spus el despre gazda Fox News. He said, you're not going to be a dictator, are you? Și I said, spus... no, 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 except for the first day. We close the border and we will drill, drill, drill. After that, I won't be a dictator. Le-a spus, nu vei fi un dictator, nu-i așa? Iar eu am răspuns, nu, nu, cu excepția primei zile. Vom închide granița și vom fora, fora, fora. După aceea, nu voi mai fi un dictator. So I know since uh, 2018 when the midnight cry arrived, Știm că după 2018, când a sosit compare, strigătul uh, de la miezul nopții, to, uh, l-am comparat pe Donald Trump cu Hitler And we, uh, say that Donald Trump is a dictator. și am spus că Donald Trump este un dictator. So, in fact, Totul este, de fapt, doar o continuare a ceea ce noi credeam And deja despre just, el. Uh, saying boldly what who he is și el a ajuns să zică pe față cu curaj cine este okay and i found another things but maybe I, i'm sure you heard it also it's in the guardian pot number 13 am mai văzut un alt lucru cred că și voi l-ați auzit este citatul numărul 13 it was a, a, about the vote era o discuție despre vot. Este o declarație a sa legată de vot. And we if we if you recall the first uh, uh, quotation we read at the beginning. Dacă vă amintiți primul citat pe care l-am citit chiar la început. Vote is really uh, uh, the foundation of democracy. Vedem că votul este de fapt la temelia democrației. And this is what he said. Și aceasta a spus el. You know what? It all work out. Everything will be fine. You, you know what? It will be fixed. Uh, it will be fine. You won't have to vote anymore, my beautiful Christian. He said with a, oh, my beautiful Christian. He added, I love you. Get out. You gotta, you gotta, gotta get out. Vote. In four years, you don't have to vote again. We'll have it fixed so good you're not gonna have to vote. The constitutional and civil right attorney Andrew Schedel, for instance, replied to video of Trump's comment circulating on X by re- written, this is not subtle Christian nationalism. He's talking about ending our democracy and installing a Christian nation. Știți ce? Totul se va rezolva, totul va fi bine. Știți ce? Se va rezolva, totul va fi bine. Nu va mai trebui să votați, frumoșii mei creștini. A spus el plătinându și din cap cu mâna dreaptă apăsată pe partea stângă a pieptului său. El a adăugat, vă iubesc, ieșiți, trebuie să ieșiți și să votați. În patru ani nu va mai trebui să votați. Vom rezolva totul atât de bine încât nu va mai trebui să votați. Iar avocatul specializat în drepturile constituționale și civile, Andrew 
și dă de exemplu, a răspuns la înregistrarea sa video a comentariilor lui Trump pe X. El a zis, acesta nu este naționalism creștin subtil, iar vorbește despre sfârșitul democrației noastre și instalarea unei națiuni creștine. Ok, and we know that the declaration, you know that this uh, uh, declaration he did is against the constitution and against the independence, uh, declaration of independence. Și noi știm că această afirmație a sa este contrară Constituției și contrară declarației de independență. As I said, it's become bolder and bolder. După cum am zis, el a devenit tot mai curajos. Because the declaration said pentru că declarația spune what is in bold. So government are established among men to secure their right and their just power is de derived from the consent Of the govern... no, Sorry. Citatul numărul 14. Guvernările sunt instituite între oameni pentru a garanta aceste drepturi, iar puterea lor justă este derivată din consimțământul celor guvernați. And in fact, the people have the right to change their government by the vote. So vote... Iar oamenii au, de fapt, dreptul de a schimba guvernatorii prin vot. So, vot is really a fundamental right and when he attacks, even when he attacks uh, the vote, it's... Iar votul este un drept fundamental, iar atunci când el atacă votul... So, when he attacks the vote, it's against uh, the foundation uh, of a USA uh, nation. Când atacă votul, el atacă, de fapt, temelia Națiunii Statelor Unite. So now, we just, we will uh, touch the very heart for me of uh, Elder Terry uh, presentation. Uh, acum uh, vom uh, analiza un pic ceea ce o consideră că este chiar la inima prezentării lui Elder Terry. And uh, it's uh, our fourth uh, point este al... in our plan. Al patrulea punct din pat, uh, planul nostru. Uh, it's when she uh, explain the fifth equal seven. Când ea explică uh, acel lucru că cinci egal cu șapte. The whole study is based upon Act 27, the fifth line. Și dacă ne aducem aminte de studiile mai vechi despre fapt 27 And, și uh, linia a cincea. Uh, uh, institution. Și so focusul, focusul ei este pe căderea instituției, căderea Statelor Unite. But we know that uh, the fifth line is showing two institutions. Dar noi știm că linia a cincea ne arată două instituții. USA and SDA. Instituțiile Statelor Unite și uh, so Abisnicii Adventiste. So we look also on SDA institution to see How is she break? Și e bine să ne uităm și la instituția uh, Bisericii Adventistă pentru a vedea cum uh, se destramă. And the shipwrecks show, show us the fall of the democracy and the rising of the set of a dictature. Uh, iar a cincea linie ne arată căderea democrației și ridicarea unei dictaturi. Uh, ok. So... And we see that the, this overlapping, the Ce transition, if you prefer. Vedem că această suprapunere, această tranziție, dacă te spune from așa. From Panium to Sandelu. De la, are loc de la Panium la legea duminicală. Okay, so in Elder Terry's uh, presentation. În prezentarea lui Elder Terry. Just to recap what I'm saying. Doar pentru a recapitula ceea ce spun. She saw in the transition between the six to the seven kingdom. Ea ne arată tranziția de la uh, a șase la a șapte împărăție. But also she's uh, the same, it's, it is the same thing, the fall of the democracy and the rising up of the dicta dictatorship. Dar în aceeași perioadă de timp are loc și căderea democrației, dar și ridicarea dictaturii. 
and to uh, prove that points și pentru a demonstra aceste and to prove puncte, that points that da? element pentru a demonstra acest element she bring us back to the delegation who has been sent to uh, Egypt ea ne duce înapoi la acea delegație care a fost trimisă în Egipt So she bring us back to uh, the year 272 BC. Ne aduce înapoi la anul 2072 înainte de Hristos. By overlapping the line of Pyrrhus. În superpunerea liniei lui Pyrrhus. When we see uh, Cantus uh, Fabius uh, Maximum Gurgis. Când îl vedem pe Quintus Fabius Maximus Gurgis. So she will uh, uh, focus now on uh, the name, the characteristic of this name. Ea se focusează apoi pe caracteristicile acestui nume. And she will focus also on uh, the transition from a republic to a, a, a dictatorship, dictator, dictator, ea se focusează de asemenea pe tranziția de la republică la dictatură. To show her points. Pentru a arăta uh, And she punctele pe care vroia să le demonstreze. Also. Și ea mai adaugă încă un uh, strat și spune că 5 egal cu 7. And to prove 5 egal, equal 7. Și pentru a demonstra. 5 egal cu 7. She will use the, uh, the two uh, uh, elements, the overlap, overlapping and transition. Ea arată cum ce două elemente se suprapun și există acea tranziție. So, uh, the question has been asked, no, uh, not to you, but uh, to me. Întrebarea a fost pusă, nu, nu vă o mie mi-a fost adresată. Is it something new what she's doing? Este ceva nou ce face ea? And we will see that it's not something new. Și vom vedea. Because remember că nu what ceva Ellen nou, White told us. Pentru că noi știm ce ne-a spus Ellen White. God has already prepared us. Dumnezeu deja ne a pregătit dinainte. So, he is talking the language we should understand. Așa că ea vorbește o limbă pe care noi ar trebui să o înțelegem. So, she said that uh, Quintus. Ea a spus că uh, Quintus, I remember I remind you that since uh, uh, 2022. Okay. Vreau să vă reamintesc că începând cu 2022. May 2022, she focused on Quintus and she uh, informed uh, Elder Parmender. Din mai 2022, ea s-a concentrat pe Quintus și l-a informat pe Elder Parminder. That Quintus means fifth. De faptul că Quintus înseamnă cinci. So she had this thought uh, on her mind since then. Avea acest gând în minte de atunci. And she uh, went to the uh, Roman calendar. She a mers la calendarul roman. Why ca uh, Roman calendar? Because Quintus uh, Fabius Maximus Gurgis is the delegation. Uh, it's a Roman delega delegation. De ce calendarul roman? Pentru că Quintus Fabius Maximus era un uh, reprezentant al delegației romane. So the context is Rome. Deci contextul era Roma. So she has to put the name in the context of the Roman Empire. Așa că trebuia să pune numele în contextul Imperiului Roman. And when she uh, look at this word Quintus, și când ea s-a uitat la acest cuvânt Quintus, uh, she find uh, uh, that uh, uh, this, uh, this word uh, mean fifth. Ea a descoperit că acel cuvânt înseamnă 5, al cincelea. And this month is, uh, this uh, name is uh, 
mean also son, the fifth son. Acest nume înseamnă și al cincilea fiu. And this month, this word uh, mean also the fifth month. Dar acest cuvânt însemna și luna a cincea. So for those who didn't check, uh, we will read uh, quotation 15 and 16. Cei care nu ați studiat despre asta, vom citi uh, citatele. To prove our point. 15 și 16 pentru so a July demonstra. is the seventh month of the Gregorian or Julian calendar. Iulie este a șaptea lună din calendarul Gregorian sau Iulian. So its name comes from the Latin Julius in honor of Jules Caesar. Numele său provine din latinetul Iulius în onoarea lui Iulius Caesar. And at the end of the last sentence he say as a quotation say being the fifth month of the the ancient Roman calend calendar this month was previously known as Quintilis. Fiind a cincea lună a vechiului calendar roman, această lună era cunoscută anterior sub numele de Quintilis. Okay, so and the second uh, sentence of the quotation 16. Și a doua propoziție din citatul 16. The second is the fifth month, so depending on the country, it gradually becomes the seventh month of the year when in, uh, let's say, let's stop there, it gradually becomes the seventh month of the year. În funcție de țară, a devenit treptat a șaptea lună a anului. Deci, iulie, a fost luna a cincea, so, calendarului uh, luna, dar de a devenit a șaptea. What we see, it's just... Uh, uh, What she's doing, she's just doing the, she's using the calendar. Ceea ce face ea este că se folosește de calendar. And, and also we see that the transition of a country list to Yule and July. Și de asemenea vedem că tranziția de la Quintilis la Iulie. And as, a, as we uh, read it is, uh, is uh, something that happened in, uh, during the Uh, Roman uh, Empire. Este un lucru care s-a întâmplat în timpul Imperiului Roman. So, in fact, what uh, this word uh, Quintus is showing us. Deci, ce ne arată de fapt acest cuvânt Quintus? Quintus means the fifth son of the fifth month. Uh, pentru că Quintus înseamnă a cincilea fiu sau a cincea lună. Ok. Then, uh, Cantus also is Cantulis on the cal lunar calendar. Și de asemenea, Quintus este Quintilis pe calendarul lunar. Then, Cantulis, it's the fifth month, is become Yul in the solar calendar. Și Quintilis a devenit Iulia pe calendarul solar. Yul. A devenit Iul pe calendarul solar. In the calendar, solar calendar. Da, în calendarul Then solar. in Yule become July. Și apoi Iulia a devenit Iulie. In the Gregorian calendar. În calendarul Gregorian. And as we know, July is the seventh month. Și așa cum noi știm, Iulie este a șaptea lună. So, what we have, <coughs> what we have with the five, five equal seven. Avem acest tipar, cinci egal șapte. It's not something new that Elder Terry is doing. Și nu este ceva nou ceea ce face Elder Terry. In the movement we use also the different calendar. În mișcare noi folosim diferite calendare. And I bring you back to the study of 2014 and of 15. Și vă aș duce înapoi la studiile din 2014 și 2015. Ezra 7-9. Ezra uh, 7 cu 9. When uh, we combine the Karait calendar with the Gregorian. Când am combinat calendarul Karait cu calendarul Gregorian. To understand the correct date of the end of the, 20, the two, 2300 days. Când am, pentru a înțelege data corectă a sfârșitului celor 2300 de zile. Ok. 
And also we, uh, we can have another example when we take the 10 days of, of um, the 10 days of the seven months that we become October 27, 1844. Or the first day of the first month became 9-11. Sau prima zi a lunii întâi, care a devenit 11 septembrie. Elder, she, she used the same principle than Elder Tess also. Ea folosește aceleași principii ca și Elder Tess. Because Elder Tess, she takes the day, the calendar, the 27 of July, termi, termidor. Păi, pentru că ea, ea data de 27 iulie, termidor. In the French uh, Revolution. Din Revoluția franceză. And she changed this date in November 9. Și ea schimbă această dată și o face în 9 noiembrie. Elder Terry is doing the same thing. Elder Terry face același lucru. She's also, Elder Terry take a number, 273. Și de asemenea, Elder Terry a luat un număr, anul 2000, numărul 273. And she create a year 273 BC with this number. She a create an an anul 273 folosindu-se de acel număr a ajuns la acel an. So Elder Terry is using the same principle for me. Elder Terry folosește deci același principiu. And also this structure 5 equal 7 we see it also Uh, in over example. Și de asemenea această structură 5 egal cu 7 o putem vedea și în alte structuri. So we see it as a cantilis equal a, a July, so 5 and 7. După cum quintilus este egal cu iulie, deci 5 este egal cu 7. We see it also in Sardis and Laodicea. Vedem acest lucru și uh, cu Sardis și la Odiseea. La Odiseea. Uh, Sardis și la Odiseea au aceleași caracteristici. Got a name, but they are dead. Au un nume, dar ele sunt moarte. And la Odiseea is dead because it's warm. Ambele uh, sunt moarte, deși parcă trăiesc. Five egal și 5 egal 7, vedem și cu Trump. Ok, so uh, another point, another thing she, uh, she did. Un alt lucru pe care ea l-a făcut. She take another characteristic of uh, uh, Julius Caesar. Este că a luat o altă caracteristică a lui Julius Caesar. And it's an elephant. Și a vorbit de elefant. And if we bring all these uh, uh, relevant, uh, characteristic da. in our time present, present time, Uh, și dacă luăm toate aceste caracteristici și le punem în timpul prezent, I think we can easily place it on uh, Donald Trump. Cred că putem ușor să punem aceste caracteristici în dreptul lui Donald Trump. Ok, I didn't read, read all, the, all the quotation. Nu am citit toate citatele. Well, I think that is something we can easily find on the web. Dar cred că sunt informații pe care le putem grăsi cu ușurință pe internet. Alors, so now, what we are doing with all these informations? Și acum, întrebarea este ce facem cu toate aceste informații? Because as I told you, for me, 5 equals 7. După cum v-a spus, pentru mine, faptul că 5 egal cu 7. It's really for me the heart of our study. Pentru mine, aceasta este inima studiului ei. For, for me, it's really what convinced me. Este lucru care m-a convins pe mine personal. So, we will uh, try to uh, put on the line. Vom încerca să punem pe linie. And I said to myself, ok, let's see 5 equals 7 with Trump. Haideți să vedem uh, 5 egal 7 cu Donald Trump, în privința lui Trump. So, of course, our present time is the time of the end. Uh, timpul prezent pentru noi este timpul sfârșitului. Ok, our dispensation start at, 90, uh, at time of the end. 
Este stațiunea noastră începe la timpul sfârșitului. So, the 31st president of the USA was George Bush. Senior, we know that. Președintele numărul 41 al Statelor Unite este George Bush din 1989, care a fost. The second was Clinton in 93. Următorul a fost Clinton în 1993. But it is also the 42nd president. Dar este de asemenea președintele numărul 42. So the third one is George Bush Jr. Uh, al treilea este George Bush Jr. And it's the 43 uh, president. Și este președintele cu numărul 43. And as you can see, there are eight years. It's a gap, you know, between Apoi, the three and the four. Vedeți că sunt uh, and while opt I ani între al treilea și al patrulea. You, knew, you know it, but me, I didn't know it. Și ceea ce am descoperit, poate vă ați știut, dar eu nu știam. So even though a president uh, had uh, two uh, mandate, manda, is it manda? Two terms. Two terms. Okay, so eight dacă... years. Okay, it's chiar, still the 43 president. Chiar dacă un președinte are două mandate, el rămâne cu același număr, rămâne președintele numărul 43. That's why you see uh, uh, George Bush Jr. 43, even though he had uh, eight years of presidency. Deci îl vedem pe George Bush Jr., că este președintele la numărul 43, chiar dacă el a avut două mandate. And uh, Barack Obama is the 44th, so the four in our line since Și the time of the end. Barack Obama este numărul 44, deci al patrulea pe linia noastră începând cu timpul sfârșitului. So The fifth on our line is Donald Trump. Al cincelea pe linia noastră este Donald Trump. The 46th is Joe Biden. Al 46-lea este Joe Biden. It's the sixth. Care este and the seven al șaselea pe linia noastră. Și al șaptelea și numărul 47 is Donald Trump. este Donald Trump. But you will tell me I put 2025. Dar veți spune că am pus aici anul 2025. Not July 2024. Și nu iulie 2024. So deci această diferență. So in fact in in uh, the historian uh, din punct de vedere istoric the historian the didn't take uh, the date, uh, they take another date as us, as student of prophecy. Uh, istoricii iau altă dată ca și studenți, the date decât noi, there, ca și studenți ai profeției, datele pe care le vedeți aici, it's the date of the certification. reprezintă datele în care aceste persoane au fost certificate. But us, as student of prophecy, you use different dates. Însă noi, ca și studenți ai profeției, noi folosim alte date. Because God want to show us something. Pentru că Dumnezeu a vrut să ne arate ceva. And the example I had. Și exemplul pe care l-am avut. Because maybe people will not be uh, agree with me. Pentru că poate unele persoane nu sunt de acord cu mine. Is the fall of the Ottoman Empire. Este cel legat de căderea Imperiului Otoman. So if you Uh, Google uh, the fall of the empire, uh, Ottoman Empire. Dacă cauți pe Google despre căderea Imperiului Otoman, you will never find the dates we put us on our line. Nu vei găsi niciodată această dată pe care noi o punem pe linia noastră. The historian will use the date of October 1918. Uh, istoricii vor pune data de 1918 octombrie. So, as student of prophecy, we don't take the same dates. Iar noi, ca și studenții a profeției, nu luăm aceleași date. So, it's not because the historian they took, uh, they placed Donald Trump in 2025. 
Deci pentru că istoricii îl pun pe Donald Trump în 2025? That, uh, um, if I saw, uh, make, um, that suppress or deny uh, elder Teresa, uh, Faptul acesta nu anulează studiul lui Elder Do Terry. Înțelegeți principiul? Okay, it's not because the historian took the certification date. Pentru că istoricii au luat data, au folosit data pentru certificare. That means Elder Terry uh, a prediction is false. It's Asta not nu correct. înseamnă că predicția lui Terry, Elder Terry este falsă. Because as I just mentioned for the fall of the Empire, Ottoman Empire, Pentru că, așa cum tocmai am menționat, și când vine vorba de data pentru căderea Imperiului We Roman, didn't use the historian date, nu am folosit data istorică, but we use the date given by the inspiration, uh, ci, August 11, ci folosim data care ne e dată de inspirație, 11 august 1840. 1840. Okay, so Elder Terry is not doing something uh, uh, new. Deci, Elder Terry nu face ceva nou. She's just uh, following uh, uh, the, the thread. Ea urmează același narativ, The același fir narativ. fifth equals seven, Quintilius July. A cinci egal șapte, Quintilis este egal cu Iulie. She's following the thread, the transition, uh, the transition of a democracy to a dictatorship. Ea urmează după ea să ne să explice despre tranziția de la democrație spre dictatură. And she's following the thread of the fall of the institution, the God Party, God Party. Iar apoi urmează firul narativ al căderii instituției uh, Partidului Republican. So wh whatever the whatever um, you understand by uh, wh wh whatever you understand the Sunday law is. Indiferent de ce înțelegi că ar fi legea duminicală, As I said, the Sunday law has different layer. după cum am spus, legea duminicală are mai multe straturi. But one of the things you have to follow also Dar una dintre temele pe care de asemenea trebuie să le urmărim is gender equality. este tematica egalității de gen. And and for me, uh, the, uh, the, this study is just to confirm what we did in 2016. Pentru mine acest studiu este doar ca să confirme ceea ce noi am făcut în 2016. When we say that Trump is the last president, Când am spus că Trump este ultimul președinte, I think we forgot uh, this pattern of the church, the structure five egal, fifth egal seven. cred că noi am uitat acest tipar al bisericii când am spus că 5 egal cu 7. Okay, so um, the thing is, uh, what I understood she she's doing. Ceea ce am înțeles eu că ea dorea să facă. So the thread she is uh, uh, following by choosing July 18, Uh, narrativa pe care a urmat-o pentru a alege data de iulie uh, 2024 really on, 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 on on, uh, și ea a pus, de fapt, accentul pe instituție Namely, uh, the Republican Party and not the people. și în mod special pe Partidul Republican și nu pe oamenii So we uh, will la modul wait general. the code uh, 20. Vom citi uh, citatul numărul And 20. uh, 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 really the institution I'm really struggling with. Uh, I'm really Subiectul struggling instituțiilor? with uh, to, to understand really what is the institution. Subiectul instituțiilor este ceva cu care eu chiar m-am străduit, uh, m-am luptat să înțeleg. Uh, to really put word in, in it. Pentru a putea să explic în cuvintele mele. So I, I Google it. Așa că am căutat pe Google. And uh, This is what I found. Asta este ceea ce am găsit. Uh, this is what uh, the normal, uh, the ordinary uh, people think about institution. Asta cred oamenii obișnuiți despre instituții. I'm, I'm, I'm smiling because
zâmbesc pentru că Because I know Elder Parminder now. El știu deja pe Elder Parminder. He's got another definition of institution. Știu că el are o altă definiție despre instituții. But we haven't got time to discuss about it yet. Dar nu avem timp să o discutăm despre asta acum. So I'm, I'm presenting you what I found on Google. Așa că vă prezint ce am găsit pe Google. So note, please. Așa că vă rog să luați în well, notă two să... Well, in disagreement. I have in, I'm not in agreement with Elder Parmenter in that study. În această parte a studiului nu sunt în acord cu Elder Parmenter. Ok. Don't be disturbed by that. It's normal. Da, nu fiți descurajați de asta. Este ceva normal. Ok. So now ordinary people think that an institution is a political institution. Ah. Uh. Oamenii obișnuiți, cred Ordinary că... people think. Oamenii obișnuiți cred. Alo, tw- code 20. Conform versetul, uh, citatului 20. No, I just add a bit. Ordinary people, it's my bit. <laughs> Sorry. Partea cu oamenii obișnuiți este partea mea. So, political institution. Instituțiile politice. So, institution, it's a political thing. Faptul că instituțiile reprezintă ceva politic. And if you go down the quotation, dacă citești mai departe în acest citat, so what is in bold, uh, lucrurile care sunt uh, îngrășate, the three pillars of the federal state in the order in which they appear in the constitution, the legislative branch, the executive branch, and the judi- judicial branch. Uh, din aceste instituții avem cei trei piloni ai statului federal în ordinea în care apar în Constituție, ramura sau puterea legislativă, puterea executivă okay, so și puterea judiciară. Uh, Așa am înțeles eu că a procedat Elder Terry pentru a alege data de 18 iulie. I think we are iulie. all agree on that. Democratic Party will never pass a Sunday law. Noi cu toții cred că suntem de acord că Partidul Republic- uh, Democrat nu ar da niciodată o lege duminicală. We will, they will not go uh, uh, against the Constitution. Ei nu ar merge împotriva Constituției. That's why our eyes are fixed on uh, the God Party, the Republican, the right wing. De aceea noi întotdeauna am avut privirea atidită asupra Partidului Republican, a ramurii drepte, a so, drepte. based upon our definition of what is an institution, Așa că bazându-ne pe definiția noastră ce reprezintă o instituție, while I understand that uh, Elder Terry is doing, she's uh, uh, following This Ce am înțeles eu este că Elder Terry urmărește acest fil narrativ, această tematică. Ok, so, uh, she focus on the fall of the institution. Și ea urmărește căderea instituției. And the institution, it's a political thing. Iar instituția reprezintă uh, lucrurile And politice. One of these branch is uh, 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 we say there are three branches, okay? Și am spus că sunt trei uh, ramuri. And the party who will not uh, and the party who will not uh, go against the, uh, the constitution is the democrat. Iar partidul care știm că nu va merge împotriva acestor instituții este Partidul Democrat. Și știm că în Statele Unite sunt două partide politice majore. We have the Republican and we have the Democrat. Avem republicanii și democrații. So if it's not the Democrats, it's, it should be the Republican. Așa că dacă nu sunt nu vorbim de democrați trebuie să fie republicani. Alo, as I said uh, at the beginning, we have fifth line. M-a spus la început, avem a cincea linie. Suntem But we linie. find the Sunday law remark in the line of the 144,000 priests Levite Netinim. Dar vedem uh, legea duminicală pe linia celor 144,000, dar și pe linia preoților, leviților și netinimilor. 
Okay, so the first way mark of uh, the Sunday law is 2014, the line of the priest. Prima, primul marcaj al legii duminicale este um, pe linia preoților 2014. Okay, and remember the person who uh, predicted the Sunday law in 2014 at the beginning was not uh, accepted. Și aduceți-vă aminte că persoana Remember, care a, in 2012, a predicat în 2012 despre legea duminicală, care a trebuit să fie în 2014, deci persoana care a prezis că va fi o lege duminicală în 2014, his message was not accepted by the movement. mesajul său nu a fost acceptat de mișcare. Why? De ce? Because of our bias, din cauza prejudecății noastre, because of what we are reading in the Bible and in the spirit of prophecy. Din cauza ceea ce noi am citit în Biblie, în spiritul profetic. Okay, we know that this person is Elder Parmenter. Știm că această persoană despre care vorbim e Elder Parmenter. So it's quite the same thing for me. Mie mi se pare cumva cam același lucru. So, are we repeating? Will we repeat the same thing, the same story? Întrebarea este, vom repita noi același lucru, aceeași poveste, aceeași istorie? So, Sunday Law 1 in 2014, line of the priest. Prima lege duminicală pentru preoți a fost 2014. We are following the fall, sorry, we are following the fall of democracy. Ceea ce urmărim este căderea democrației. We are following the fall of political party. Urmărim căderea partidului politic republican. We are following the fall of the Republican Party. Da, deci urmărim uh, căderea unui partid politic și anume cel republican. So what we are saying in Sunday Law number one. Și ce spunem noi la legea duminicală numărul 1? We are at the beginning of the end of the death of God Party. Suntem la începutul morții Partidului Republican. Why? Because we De ce? see the purge of the moderates. Moderates? Pentru că vedem o curățare care are loc în partid, o curățare a moderaților. Sunt eliminați What moderații. What we see next? We seeing the entrance or the arrival of the Tea Party movement. Uh, ceea ce vedem mai departe este venirea acelei mișcări în cadrul partidului numită Tea Party. At the House of Representatives. Acea mișcare Tea Party care vine uh, la camera And reprezentanților. And I think yesterday Curtis you mentioned this point too. Cred că ieri uh, no? Curtis ai menționat și acest punct. Oh, maybe when no. we discuss, I don't know. But well, anyway. So, uh, 2014, we see these three elements. Deci, în 2014, vedem aceste trei elemente. So, now, Sandelo number two, in 2019, the Levite lines. În 2019, legea duminică numărul 2, pe linia reviților. We see that the primaries has been cancelled in order to name Trump. Vedem că... Uh, Alegerile primare din cadrul partidului au fost anulate pentru a lumi pe Trump. And we see also that Trump controls totally the Republican parties. Și vedem din nou faptul că Trump controlează pe deplin Partidul Republican. Okay. So because of lack of time, I will not be able to read the quotation. Din lipsă de timp, nu voi putea citi uh, toate citatele. In Sunday Law number 3, 2021. La legea duminicală numărul 3, în 2021. So it's a Sunday Law for the Netinian, Netinim. Uh, legea duminicală pentru Netinim. So uh, we see that the Senate vote uh, to acquit the uh, Trump of uh, impeachment. Vedem că Senatul a votat pentru uh, a-l achita that. pe Donald Trump de punerea sub acuzare. Uh, impeachment um, to, uh, to, to not condemn him. Condemn it, him. 
Da, deci nu l-au mai condamnat pe Donald Trump atunci. And uh, we saw also we have a 147 Republican vote to overturn the 2020 election result. This happened in 2021. 147 de republicani au votat seen. pentru a răsturna rezultatele electorale. And we see also uh, um, That, that the Republican Party uh, implement new voting limits law. Și vedem de asemenea că Partidul Republican a impus noi limitări legate de votare. Ok. Sunday law number 4. Legea duminicală numărul 4. In the line of the 144,000. Pe linia celor 144.000. Uh, we see The new party got controlled by Maiga. It's a Trumpist now. Vedem că noul partid republican, controlat de Maga, este acum un partid Trumpist. And this happened in a period of 10 years. Dar asta s-a întâmplat într-o perioadă de 10 ani. And this is what I understood that uh, Elder Terry is uh, doing. Asta am înțeles Fred, eu. She is, uh, uh, eu că face uh, Elder Terry, acesta este firul pe care ea încearcă să îl traseze. She's să full, of the, uh, full of the political institution. Ea a urmărit căderea instituției politice. And I guess that's why she chose uh, 18, uh, July 18, 2024. Și cred că de aceea a ales data de 18 iulie 2024. Because now uh, uh, the Republican Party it's a totally new party. Pentru că acum Partidul Republican este un partid complet nou. So uh, I see that I'm out of time. Văd că mi se mi se termină timpul. I've got five minutes. Okay. And what 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 I, I wanted us to see also un alt lucru pe care am vrut de asemenea să l vedem uh, is um, we will see we will uh, read the quotations and vom citi atunci un uh, citat uh, that just confirms that uh, uh, now the gop is really a new party care confirmă faptul că partidul republican este unul un partid nou acum alors uh, Is it this one? Okay. Donald Trump has a single undoubtedly under remade the Republican Party in his own image, not only by becoming its undisputed leader, but also by redefining what the Grand Old Party stands for. Donald Trump a refăcut de unul singur Donald Trump a refăcut de unul singur Partidul Republican după propria sa imagine, nu doar devenind liderul său de necontestat, ci și redefinind ceea ce reprezintă uh, marele, partid, marele bătrân partid, așa s-ar traduce, Partidul Republican. Yeah, it's the whole thing, yeah. So I will read, don't translate. And the second part of the quotation said, after he took the, uh, after he took to the stage in 2015, former party, Everweight, who did not adhere to the new MAGA ethos, were rejected or come under intense attack from Trump and his supporters. Deci după ce au urcat pe scenă în 2005, pe foștii yes, grei ai partidului uh, yeah. care nu au aderat la noul ethos MAGA, au fost respinși sau au fost intens atacați de Trump și de susținătorii săi.
So we don't have time to continue, but uh, if after uh, we have to see what's happened in the RNC convention. Nu avem okay. timp să continuăm, dar ar trebui să vedem ce s-a întâmplat în timpul Convenției Naționale Republicane. And to attach gender equality in it. Și ar trebui să adăugăm subiectul egalității de gen în această discuție. And one thing I think it's quite interested. Și un lucru care mi se pare foarte interesant. It was um, part of Donald Trump campaign is a target called the trade Wives. Uh, un lucru din campania lui Donald Trump avea legătură cu acest grup numit femei tradiționale trad La femeile And tradiționale I... sau soțiile tradiționale mai degrabă, soțiile tradiționale. So I don't know if you uh, heard about it. Nu știu dacă ați auzit despre acest trend, această it's idee. A movement who's, who is growing and growing. Este o mișcare care este în creștere. And I find it quite it's interesting. Și ceea ce mi se pare interesant. Because uh, um, for two things. Mi se pare interesant din două motive. Um, we uh, we were uh, uh, patriarchy uh, in the movement. Uh, Noi eram patriarhali în mișcare. And, uh, and God uh, put us uh, away from that. Și Dumnezeu ne-a îndepărtat de aceasta. And, uh, and in, the, in, in, in the fall of the democracy of in all these contexts of the Sundelu, we saw a movement that was up that in, is in opposition. Alors, let me rephrase. <laughs> mai so, bine să reformulez. It's interesting because Lucrul acesta mi se pare interesant pentru că uh, God um, instruct a uh, Asks us to uh, uh, put down patriarchy in our life and marriage. Dumnezeu a cerut de la noi ca să înlăturăm patriarhatul din viața noastră, din căsătoria noastră. And uh, at the same time we see the opposition. Și în același timp vedem că în cadrul opoziției. Or the contrary aspect. Exact aspectele contrare. Uh, the tried white movement prin această mișcare legată de soțiile tradiționale claim, care pretind act, și susțin acționează uh, 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 exact în acest cadru din trecut al patriarhatului. Ok, and also what I find interesting și de asemenea ceea ce mi se pare interesant uh, to help us to get wide of our patriarchy uh, within our couple or mar- ma- family marriage pentru a ne ajuta să înlăturăm sau patriarhatul din familiile noastre sau din viața uh, noastră Elder Parmender uh, start a, a series of study Elder Parmender a început o serie de studii Once again we haven't got time to uh, discuss about it but I'm not agree with that in date he gave uh. Nu, am, nu avem acum timp să discutăm despre asta, dar vreau să o amintesc. In ICM, he said 2021. În timpul uh, taberei internaționale a spus anul 2021. And when I check my record, it was in August uh, 2020. Dar când m-am uitat pe înregistrare, de fapt, a început în august 2020. So during a full year, August 2020 to July 2021. Deci, de a lungul unui an întreg, din 20 august 2020 every, până în 2021, în uh, almost every Sabbath, august, aproape în fiecare was, sabat, uh, uh, addressing the topic of equality within the marriage. Aproape în fiecare sabat a vorbit despre subiectul egalității din căsătorie, din cadrul căsătoriei. So, uh, the, for me it was quite in, interesting the parallel. Pentru mine a fost o paralelă interesantă. How God prepares us. Legat de modul în care Dumnezeu ne-a pregătit. To see all these things that happen in our present time. Pentru a vedea toate aceste lucruri care se întâmplă în timpul nostru, în prezent. And uh, I remember, I can say it. Mi-aduc aminte. 
I remember he asked me. Mi aduc aminte că el m-a întrebat. Uh, do you think that I can uh, continue uh, this uh, study? Crezi că ar putea să continui aceste studii? Equality, marriage or prophecy? Căsă... What do you think? Ce crezi? Uh, egalitate, căsătorie sau mai bine profeții? Ce crezi? And guess what I said. Ce credeți că am zis? Prophecy, of course. <laughs> am zis, bineînțeles, profeții. I say, oh, marriage, you know, equality in marriage, you know. Uh, noi știm deja despre egalitate și căsătorie. Noi știm asta. But he didn't uh, send to me. Dar lui, bineînțeles, <laughs> nu a ascultat de mine de data asta. Because now we can see. Dar și, pe, și so acum now putem vedea. We, I, I, I can, I'm able to see the, the parallel, you know. Acum putem vedea această paralelă. And I, I, I think it's really wonderful the way God did us. Și cred că este minunat modul în care Dumnezeu ne-a condus. So even though, in fact, to summarize, even though we don't, for the moment, have a consensus on the date for the Sunday Lou, Așa că chiar dacă acum, în momentul acesta, încă nu avem un consens despre data legii duminicale, but let's continue to... Uh, Move forward. Haideți să continuăm să înaintăm. Together. Împreună. To discuss. Să discutăm. Even though sometimes uh, there are a little bit of fight. Chiar dacă uneori sunt în anumite contradicții, But discuții let's be confident how God prepares us and leads us. Dar totuși să fim încrezători că Dumnezeu este Cel care ne pregătește și ne conduce. And I'm sure we will get a, a consensus date. Și cred că vom ajunge la o dată de consens. And uh, I will finish like that. So we are in a... Well, where is... Uh, oh, I can't find it, but in my... Let's see. So we are there. Oops. Mm. Let's put it in green. We are there, children. And we are there. Da, And suntem cu toții aici. Major remark, close of probation. Și ne îndreptăm spre un marcaj major, închiderea timpului de probă. But we know before the close of probation, we have a concord and exeter. Dar știm că și înainte de închiderea timpului de probă, trebuie să existe un concord și un exeter. I don't know if it's an encouragement for you, but uh, the spirit of prophecy is that the uh, Final event will be rapid ones. Nu știu dacă este o încurajare pentru voi, dar spiritul profetic spune că evenimentele finale vor fi rapide. So let's press together. Așa că haideți să strângem rândurile. And do not miss our target, the second advent. Și să nu ratăm uh, ținta noastră care este de fapt a doua I'm venire. Sure that all of us will, uh, we want to have our crown. Pentru că noi vrem cu toții să avem uh, cor- Corona, uh, și să putem fi uh, întâmbinați de Mântuitorul nostru so Isus. Try. Haideți să închem cu rugăciune. We thank you, Jesus, for uh, all this uh, message you gave us during all these years. Mulțumim, Isuse, pentru toate aceste mesaje pe care ne-a dat în tot acești ani. We thank you for the friendship. Mulțumim pentru prietenii. Thank you for uh, this movement. Mulțumim pentru această mișcare. We uh, thank you for the restoration work that you want to uh, realize in us. Mulțumim pentru lucrarea de restaurare pe care vrei să o faci în rândul nostru. For this chance that we can become better people. Pentru această șansă de a deveni oameni mai buni. And help us to be firm. Ajută-ne să fim fermi. And to advance. Și să înaintăm. Until your second coming. Până la cea de-a doua a ta venire. And we know that there is a big crisis will happen during this time period. Știm că urmează o mare criză în perioada următoare. But we don't want to forget how the way you lead us. 
nu vrem să uităm modul în care tu ne conduci și ne conduci. Și nu vrem să uităm that all heaven is watching us că tot cerul and is e ready cu ochii pe noi us. și e dispus ca să ne ajute. Te-am rugat în numele Lui Isus. Amin.